നമസ്കാരം അൺടോൾ കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർലി വരിശകളിലെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ലെസൺസാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സരിഗമ പതിനിസ എന്ന ആദ്യത്തെ ലൈൻ മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ച ലെസൺ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഒരു വിധം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണത് ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുതിയൊരു ലെസൺ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിൽ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രിങ്ങിൽ അത് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ലെസൺ വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാര്യം വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെസൺ വായിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ലെസണിലോട്ട് കിടക്കാം സരി 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 ഗമ്മ എന്ന ലെസണാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ച് പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഫുൾ ബോ നിങ്ങൾ നാല് കൗണ്ട് വെച്ച് വായിക്കുന്ന മതി ഒരു കൗണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഒരു ഓരോ സ്വരം വെച്ച് വായിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഹാഫ് പോയും പഠിച്ചു അല്ലേ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പഠിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കാരണം ഞാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കൗണ്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലെസൺ വായിച്ച് കാണിക്കാം ആ ലെസൺ വരുന്നത് സരി 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 ഗമ എട്ട് നോട്ടിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സരി ഗമ പതനിസ ആരോഹണം വായിച്ച് നേരെ മോളത്തെ സാധനം എത്തുക സാനി 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 ദാപ്പ അത് എട്ടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും മോളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് വൺ ടു വൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോളിൽ എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നുള്ള കണക്കിലായിരിക്കും വരുന്നത് സാനി ദാപ്പ മാഗരീസ മോളത്തെ സാ മുതൽ താഴെ വരെ ഒരു അവരോഹണം കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇനി വായിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വരങ്ങളും പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ സ സർലി വർഷകൾ എന്ന ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മുന്നേ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ ഞാൻ ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിത് ഈ ലെസണിന് പല പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ ലെസൺ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണും ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതേ ലെസൺ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിങ്കി ഫിംഗർ പാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഇല്ലാണ്ട് വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഇല്ലാണ്ട് സരിഗമ പാ ധനീസ എന്ന് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ആ ഒരു 
പിങ്കി ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാപായച്ച് പോകാൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ ആദ്യം നാച്ചുറലായിട്ട് വായിക്കുന്നു ഇത് അടുത്തൊരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇനി ഇതേ സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ വായിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ സാ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ആണ് വായിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ സെക്ഷനെ വായിക്കാൻ പറ്റും അതായത് തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ സാ വായിക്കുക നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വരും അതേപോലെ അവസാനം തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ സാനി 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 ദാ പാ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് സായും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ഫിംഗർ വെച്ച് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ പറ്റും ഇതാണ് അടുത്ത പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ സാ ഓപ്പൺ വായിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഈ പാറ്റേൺ വായിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ വായിച്ച് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതേ ലെസൺ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് നാല് സ്ട്രിങ്ങിന് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ നാല് സ്ട്രിങ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ശരിക്ക് ഇത്രയും വായിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സാ വായിക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിൽ വന്ന് എന്ന് ഈ സ്ട്രിങ് ഈ സാ വരെ വായിക്കണം തിരിച്ച് അതുപോലെ സാനി ദാപ്പ മാ സാ എന്ന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സ്ട്രിങ് വായിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്ട്രിങ്ങിൽ തിരിഞ്ഞ് സാനി സാനി അതേപോലെ ആ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെ സെക്കൻഡ് പാറ്റേൺ വായിച്ചോ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് സാ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ബേസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ സായിലാണ് ആ ഒരു നോട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഓപ്പൺ വായിച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ വായിക്കരുത് എന്ന് വായിച്ച് പോണം തിരിച്ചതുപോലെ സാനി 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 ദാപ്പ സാനി ദാപ്പ മാഗെ രിസ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഇവിടെ വായിക്കണം പിന്നെ സാനി എങ്കിൽ ഒരു സാ കൂടെ വായിക്കണം സാ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സാനി 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 ദാപ്പ സാനി ദാപ്പ മാഗരി സാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതേ പാറ്റേൺ ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ വായിക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സരിയും ഈ സരിയും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാ രീ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സായാണ് നോട്ട് വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ പിങ്കി ഫിംഗർ രീക്കി വയ്ക്കുക അല്ല രീ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഗായാണ് എപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സാ മാറ്റി ഈ രീ മാറ്റിയിട്ട് ഈ രീയെ നിങ്ങൾ വരാവൂ ഇപ്പോൾ രീ സാ നീ നീ സാ രീ സാ നീ സാ രീ നീ നീ സാ രീ ദ എന്ത് വന്നാലും രീക്ക് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടാണ് സ്വരങ്ങൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കീപ് പിങ്കി ഫിംഗർ ഫോർ ദി രീ ഓൺ ദി തേർഡ് സ്ട്രിങ് അതർവൈസ് വെൻ ദി ലെസൺ കം ടു ദ ആഫ്റ്റർ രീ യു ഹാവ് ടു ടേൺ ദിസ് ഫിംഗർ ടു സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിംഗർ ഫോർ ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷിഫ്റ്റിങ് നമ്മൾ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോസ് സ്ട്രിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് രീ കഴിഞ്ഞ് സായാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിങ്കി ഫിംഗർ ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്ട്രിങ് അല്ല രീ കഴിഞ്ഞ് ഗായാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ സാ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ രീക്ക് സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിംഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലേ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ ലെസൺ വായിക്കാൻ ഇതേ ഇതേ സെയിം പാറ്റേണിൽ സ രീ ഗ സ രീ ഗ സ രീ സ രീ ഗ മ പ ദ നി സ സ നി ദ സ നി ദ സ നി സ നി ദ പ മ ഗ രി സ സ രി ഗ മ സ രി ഗ മ സ രി ഗ മ പ ദ നി സ സ നി ദ പ സ നി ദ പ സ നി ദ പ മ ഗ രി സ ഈ മൂന്ന് ലെസണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പാറ്റേണിൽ വായിക്കാം വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു പോകുന്നത് ദൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവേത് നാല് സ്ട്രിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ രണ്ട് കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാം തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് കൗണ്ട് മതി കാര്യം ഈ പായൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചേർത്തില്ല ചിലപ്പോൾ കൈ വളരെ ഇറു ഇറുക്ക പിടിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്ലോയിൽ വായിക്കണം പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇതിങ്ങനെ കയറി പിടിച്ച് വായിക്കരുത് ഇത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല ഇതിങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഫിംഗർ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇറുക്ക പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്തി എത്തി പിടിക്കരുത് സുഖമായിട്ട് പോകണം ഇതിവിടെ വെറുതെ ഒരു പൊസിഷനായിട്ട് നിന്നാൽ മതി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇതിങ്ങനെ പൊസിഷനായിട്ട് അത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അത്ര എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് വായിക്കുന്ന സരിക സരിക ദൻ സരിഗമ വായിച്ച് കാണിക്കാം കട്ടാവണം ബോ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ആകണം പിന്നെ ഫിംഗർ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോയിഡാവും താഴെ വായിക്കുമ്പോ സാനീത സാനീത സാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാ വായിക്കണ്ട അവിടെ നിന്ന് താഴെ സാനി ദാപ സാനി ദാപ സാനി ദാപ ഈ ഒരു നോട്ടുണ്ടല്ലോ സരിഗമ സരിഗമ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം സാനി ദാപ സാനി ദാപ സാനി ദാപ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് വരും അതൊരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സരിഗമ 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 പൈസ എന്ന ലെസൺ വായിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദായിൽ നിന്നും പാ വരുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരും വേറെ ഒരു ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ദായിൽ നിന്ന് പാ ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരത്തില്ല ഈ ഒരൊറ്റ ലൈനിലേ അത് വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ ദായിൽ നിന്നും പാ എന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ 
ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു ഉത്തമമായ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സരളി വേഷങ്ങൾ സരിഗമ 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 പതിനീസ സാനിതാപ്പ 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 മാഗസ് എന്നുള്ള അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെയും വായിച്ച് ഇവിടെയും വായിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ആറ് വർഷം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറ് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് കാണും ഇൽ ബിക്കം വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ലെസ് ഈ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്താം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചേഞ്ചോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ തുടങ്ങുന്നത് വേറൊരു പുതിയ ഒരു സിമ്പിളാണ് ആ ലെസൺ വഴി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ സർലി വർഷകൾ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് ഞാൻ രണ്ടര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബൈ ഫ്രം ശിവകുമാർ